Российские артисты Сергей Писаренко и Евгений Никишин, выступавшие в юмористической телепрограмме «Дизель Шоу» ICTV, покинули студию. Они не смогли выразить четкую антивоенную позицию, поэтому с коллективом в Украине путинистам пришлось попрощаться. Об этом рассказал актер студии Евгений Смарыгин в интервью КП в Украине. По его словам, решение было принято без скандалов и истерик. Следует заметить, что россияне с «Дизель Шоу», по словам Смарыгина, разошлись временно. Мы написали друг другу открытые письма в нашей группе без скандалов. Без истерик спокойно выразили нашу позицию. Они, к сожалению, выразить проукраинскую не могут. Так что спокойно, временно разошлись, сказал актер белорусского происхождения. Сморыгин также отметил, что полномасштабная война в Украине должна была расставить приоритеты и побудить определиться с позиции. Однако коллектив «Дизель-шоу» пытается понять коллег, оправдывая молчаливую поддержку геноцида украинцев наличием семей в РФ. Нужно иметь одну позицию. К сожалению, ребята не смогли официально высказать проукраинскую позицию. Наверное, как людей их можно понять. У них там семьи. Мы уважаем друг друга, дружим, но без украинской позиции и без осуждения войны ни один артист, скорее всего, не сможет работать в Украине, добавил комик. Как известно, в сентябре общественность узнала о новом месте работы бывших актеров «Дизель Студио». Они отправились в круиз из российского города Сочи в Турцию. Под сообщением Писаренко с афишей разгневанные украинцы возмущаются продажностью артистов, которые до вторжения России выступали в «Дизель-шоу» и в марте 22-го записали видео в поддержку украинцев в войне. Вот вы мерзавцы, просто удивительные мерзавцы, комментирует Кристина Морозова. Да, вот и проявилась ваша русская сущность во время войны. Они вас бомбили, а вы им концерты, возмущается пользователь Ирина Прекрасникова. Как так можно? Я чего-то не понимаю, удивляется Елена Петровна.